ഫൈവ് ജി ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രികർ വിമാനം പറന്നു വരുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും നിർബന്ധമായും ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ ഓഫാക്കണമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഫൈവ് ജി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ വിമാനങ്ങളുടെ ഉയരമളക്കുന്ന അൾട്ടിമീറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിമാനങ്ങളിലെ ഫൈവ് ജി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വിമാന കമ്പനികൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇതുപ്രകാരം വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഫൈവ് ജി ഫോണുകൾ ഓഫാക്കുകയോ എയർപ്ലെയിൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യണം അൾട്ടിമീറ്റർ അടക്കമുള്ള വിമാനത്തിലെ നിർണായകമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ തരംഗദൈർഘ്യത്തോട് അടുത്തോ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതോ ആയ തരംഗങ്ങളാണ് ഫൈവ് ജി ഫോണുകളിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഇത് ഉപകരണങ്ങളുടെ റീഡിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നതാണ് അഭായ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നിൽ വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം പല വിമാന കമ്പനികളും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും കോളുകൾ ചെയ്യാനും യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കാറുമുണ്ട് ഇതാണ് കർശനമായി പ്രത്യേക മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കാരണം ഫൈവ് ജി ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ തുടർന്ന് വിമാനത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമായാൽ ഉടൻ തന്നെ എയർക്രൂ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർ വഴി വിമാനത്താവള അധികൃതരെ അറിയിക്കണമെന്നും ഫ്രഞ്ച് സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശത്തിലുമുണ്ട് മുൻ തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന വേഗത്തിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഫൈവ് ജിക്കുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതനുസരിച്ചുള്ള അധിക വേഗവും കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഫൈവ് ജിയിൽ ലഭിക്കും അതേസമയം കുറഞ്ഞ ദൂരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഫൈവ് ജി സിഗ്നലുകൾ സഞ്ചരിക്കൂ എന്നതാണ് പ്രധാന ന്യൂനത അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളും ടവറുകളും ഫൈവ് ജി മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം ഫൈവ് ജി ടവറുകളും മറ്റും വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടെന്നും ഫ്രഞ്ച് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട് ഫൈവ് ജിയുടെ ഉയർന്ന തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള തരംഗങ്ങൾ അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു ബ്രിട്ടനടക്കമുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫൈവ് ജി ടവറുകൾ കത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രചാരണം കാരണമായി അതേസമയം ഇത്തരം ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കടമ്പില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് റേഡിയേഷൻ നിരീക്ഷക സമിതിയായ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ നോൺ ലോൺസിംഗ് റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഫൈവ് ജി കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തെറ്റായ ആരോപണമാണെങ്കിലും ഫൈവ് ജി തരംഗങ്ങൾ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത